白先生要来接你。嗯，白先生呢？他在高速路口等你呢，钱跟车都预备齐了，走吧。你就别去了，我送我就行了。守夜，你坐前面雷子，你这这这车往哪儿开啊？哎哎，雷子，雷子，你停车，你停车呀！哎呀，你这车往哪儿开呀、啊，雷子？你放哪儿？放开！哎雷子，别别，求求求你，别别啊！雷子，雷子，雷子，雷子。我还真得谢谢你提醒我，王守业，你先上路吧。雷子，别，雷雷雷雷，别你谁呀、啊？你是警察吗？我不认。
认识你，你干嘛救我呀？王总，跟我走吧。跟你走？你少废话，跟我走。你是陆亮？是的。你没死？你真的没死啊？是的，我没死。走。去哪儿啊？去见我妈的律师，去法庭作证，去救我妈。我，那我去。去哪儿？你害我妈被判死刑，你要去法庭上把真相说出来。我不能去啊！我要是去了，高锦玲她会杀死我的。你以为你不去，我就不会杀你吗？王守义，我告诉你，为了我妈。我什么都做得出来，走，走，高振林。高景林，走真的没看清楚是谁，我没有啊。哼，等着挨骂吧。就不能让我睡个安稳的觉？不，让我怎么说你呢？谁把你弄成这样了？哎，知道是谁吗？我不知道。你看看，都不知道是谁让人给撂倒了，整天跟我吹什么黑道白道，你全通。行了，这回通了。这是什么呀？他就是用这个打我的。你看，还装塑料袋里了。你以为你是警察呀、啊？啊，是我让他装的。我觉得这事儿除了罗亮之外，不大可能是别人干的。要真是罗亮干的，这上面肯定会有他的指纹。通知所有的人。除了找罗亮以外，赶紧找王守业，告诉所有关系，一旦王守业出现在司法机关准备自首的话，第一时间通知我。我不能让王守业出现在法庭上，明白吗？我知道。好的。范先生啊，这事儿你就别掺和了，招了婚礼吧。啊，好的。和别人换的，爱换换去
，反正我还是那句话，王守业在哪儿？我不知道。我知道你不知道。进这地方的，不是为财就是为色。杜馆长，你是为什么呀？想听故事吗？哎，你可别跟我们说江姐说红旗的故事。有这样一个母亲，她只有一个儿子，母亲视这个儿子为生命。儿子在很长一段时间也不理解母亲，他甚至一直也没有管母亲叫妈妈。母亲是个国家干部，他手中的权力有的时候会直接影响到国家的经济秩序。一些想发黑心财的犯罪分子看中了他，他们三番两次的拉拢腐蚀他。但是都没有得逞。最后，他们决定从他的儿子下手。他们利用年轻人的热情、单纯，甚至利用年轻人的爱情，把他一步一步的拉到了身边。最后，非常卑鄙的栽赃儿子犯了法。经过一段时间的磨合，儿子逐渐理解了母亲。就在母亲过生日这一天，儿子第一次喊出了“妈妈”，母亲哭了。可就在这个时候，犯罪分子利用儿子的所谓犯法来要挟母亲，要么和他们同流合污，要么……就把儿子送进大牢判死刑。当这个母亲看到儿子为了洗清自己四处寻找证人的时候，当她看着儿子睁着无助的双眼向自己求救的时候，他的心碎了，他很茫然，他不知道该怎么办。妈妈这两个字，对于一个母亲来讲意味着什么呢？它意味着儿子已经接受了你，意味着儿子对你的信任和依赖，意味着做母亲的责任和权利，意味着一切都不能取代的情感。我是苏向全。你们那儿有谋杀东润国际保安的凶手罗亮的指纹吗？我知道他死了。什么？封存了？封存了也把他指纹档案给我送来。下班之前一定要送到。就这样。
你在家、啊，叉，你不是上班去了吗？啊，我跟人换了，马上去值班。爸，这什么东西啊？哎，这是那市里房改文件。好，啊，那你就在家里吃饭吧。哎，我订了外卖。唱，我已经跟你说的事呢。你最近有没有跟罗亮联系啊？没有。看来你还是不太相信你爸。你想哪儿去了吧？其实我是为罗亮好。刑警大队最近对他死亡一事已经开始怀疑了。我要是和罗亮见上一面，跟他好好谈谈，总有办法找出比他现在逃亡更好的方法来。再说了，我跟他见了面，还能帮着罗亮想出救出他妈的方法来。因为爸毕竟是几十年的政法经验了。你以前一直没有说真话，其实你有罗亮的电话，你能跟他联系上呢，对吗？是。那他现在在哪儿？好，爸，我来安排你跟罗亮见面。心的，我找到王守业了，可是我太没用，让他跑了。我会找到他，让他去法庭作证的，一定。有没有高景林走私的证据？我和苏畅查了一些，但是，听我说，在牢里。我已经把我的经过写成了材料寄给中央，我想中央会关心我这个案子的。我怕元水救不了金火，马上就要二审了。没关系，即使我出不去，你们也一定要把高景林搬到天岗，不能再有走私了。我会的。
下边子公司可能进了，这样待会儿我查一下，五分钟以后你再来电话啊。哎，好，拜拜。哎，莫非？哦，对了，来的正好，这是白先生刚定下的婚礼菜单，要不要看一下？亮吗？我是苏畅，我爸想见你。有什么事儿吗？他想跟你谈谈你妈的事儿。放心，他不会报警的。他只是一个朋友，长辈的身份跟你谈谈。那好，什么时候？越快越好。那就今天下午五点。在哪儿？机场辅路。爸，罗亮同意了。我来跟他说句话。喂，罗亮是罗亮吗？是的，我是你苏伯伯。罗亮，你没死，太好了。苏畅跟我说的事儿，我还当时不敢相信呢。苏伯伯，妈被判刑，我心里也难受。苏畅把你妈的事儿跟我说了。我也觉得这里面有些蹊跷。我想见你，就是想帮你。你千万不要多心，我是真心想帮你。我不会带警察去的。那好吧，我今天会坐一辆红色的捷达出租车去。下午五点半。那好，下午见，罗亮。你跟罗亮约的在哪儿见呢？机场辅路那儿。他怎么声音跟过去不一样了？他变了，爸，晚上要不要我陪你去见罗亮？行啊。哎，苏畅，今天晚上你不是值班吗？你放心，我保证不动罗亮一根毫毛。科长，还没死心呢。听说你网上寄材料了，你是不是以为抓住王守业就能替你翻案啊？我告诉你，你儿子罗亮真把王守业抓住了，但是没用。想知道为什么吗
，我还告诉你，今天下午五点半在机场辅路那儿，你儿子罗亮会出现，我的手下正在那候着。再见。接着听你的故事。文峰，林总，招牌。
怂。<笑>哎呀，不玩了，不玩了，我老输。好，不玩就不玩。<笑>出来兜兜风，哎，走了走了走了啊，散了。